Hili imeleta kichwa cha habari jinsi ya kumlaza mkeo usingizi. Jinsi ya kumlaza mkeo usingizi. Dokta kwa majina naitwa Shabani nipo mkoa ni Tabora. Umri wangu miaka 29 ndoa yangu ina miaka miwili. Mke wangu anapenda sana kulalia mkono wangu wakati wa kulala. Nikisema nimechoka inakuwa ugomvi mkubwa sana. Dokta naomba msaada wako. Huyu kaka namba yake inaishia na 727. Na Sawa. Na naomba na kaka yuko Tabora. Namba yake inaishia 700 na hata jina limebadilisha pale sio Shabani. Lakini jina lake linaanzia na S. Na no. no, ili unajua napenda maswali ambayo sijawahi kukutana nayo. Kwa hiyo usinulize swali sijui mpenzi wangu alipokea simu, ananipenda anipende. Mpenzi wangu ananyima unyumba, ananipenda anipende. Ndio swali sitaki. Ndio maana nachagua maswali mapya. Na ndio uzuri wa kuchagua maswali. Sasa unachagua maswali ambayo naona sijawahi kuyajibu. Sawa. No. Sikiliza. Nimeekipa kwa habari jinsi ya kumlaza mkeo usingizi. Namba kwa hivi. Huyu kaka ameona ni kero, mke wake anapenda kulalia mkono wake eh ndo anapata usingizi kwa urahisi. Sasa yeye anaona ni kero. Naomba unisikilize msikilizaji unisikilize. Sasa ndio maana nimechagua swali hili kwa sababu itawasaidia watu wengi wanaosikiliza hapa Red of Africa na wale ambao kwenye YouTube. Unapokuwa na mwanamke kulala bila nguo ni wajibu. Mwanamke alala bila nguo, mwanaume alala bila nguo. Kwa hiyo kama mwanamke wako sasa hivi amelala analala bila nguo, tafadhali tambua kwamba anafanya makosa makubwa, sio madogo makubwa. No. La pili. Kulala na kugusana kuna faida kubwa kuliko unavyofikiria. Naomba unisikilize sasa. Kulala kwa mgusano kuna faida kubwa kuliko unavyofikiria. Mgusano wa ngozi yako na mkeo au na mumeo kunasababisha huyu mwanamke au mwanaume akupendelee wewe kuliko mwanamke mwingine mpya au mwanaume mpya. Kuna kichocheo ambacho kinatengenezeka pale kinachoitwa oxytocin. Hicho kichocheo kinasababisha mtu ampendelee mtu aliyemzoea. Ndio. Lakini vile vile kuna faraja kubwa sana ya kuona kwamba ngozi yako imegusana na mtu mwingine. Kule kupeana tu mikono peke yake, kupeana mikono peke yake. Sawa? Kuna nguvu kubwa sana. Tafiti imefanyika kupeana mikono tu peke yake kuna nguvu kubwa sana sawa siwezi kuzunguzia utafiti huo lakini ulifanyikia kwenye watu ambao wanafanya maktaba yani mtu anapopewa kitabu alafu akapewa mkono na yule ambaye anapewa kitabu lakini hajapewa mkono sawa 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 yule aliyepewa kitabu na kupewa mkono anaikumbuka ile maktaba sana kuliko mtu ambaye amepewa tu mkono tu kitabu hivi sawa sawa sasa sikiliza wasipende kuongea vitu ambavyo havina ushahidi sawa ni jambo la msingi kufahamu kwamba kama mkeo unalala naye na mdalala bila nguo unapolala naye unalopaswa kufanya ni hivi la kwanza wanaita spooning ulishaona vijiko vikaa pamoja vinavyofanana ukubwa vikaa pamoja vina vinakuwa vimeingiliana unaweza kufikiria kijiko unaweza kufikiria kwamba kijiko ni kimoja kumbe ni viwili au vitatu vyote vime vimelaliana laliana sawa hasa lala unalalia mkono wako wa kushoto mke wako ameangalia upande ule na wote mnakuwa mmeangalia upande mmoja kwa hiyo unalala umemkumbatia mkeo umemwekea mkono kwenye tumbo au kwenye paja mnalala hivyo usingizi unakuja kwa hiyo huyu dada anafahamu faida yake ya hicho kitu na sio mimi mwenyewe mke wangu nilipoanza kumfanyia hivyo sawa nilipoanza kumfanyia hivyo nikamwambia kwa hiyo yeye ya kulala yana nalala makalio yake yamekalia kwenye sehemu zangu nyeti kata mimi nimemkumbatia au nimeweka mkono wangu kwenye paja tumelala hapo sawa yani nilipomfanyia hivyo mke wangu sawa siku moja nikamuuliza akasema napenda sana huyo ni mko na usumuza mke wangu naishi naye sasa hivi akasema napenda sana sasa mimi nilifanya hivyo kwa nafahamu kwenye saikolojia umuhimu wake huo sawa sasa nilikuwa nafanya hivyo hasa lakini nilikuwa sijapata mrejesho mke wangu alikuja niambia omba anapenda hivyo lakini nilipomuuliza akaniambia anapenda sana sasa akasema tunapenda akasema napenda sana kwa hiyo mara nyingine ukikuta yeye mwenyewe anajirudisha kwa sababu nimejisahau yeye mwenyewe anajirudisha ili tukusane tulale hivyo unaona yeye mwenyewe anajirudisha <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi fahamu msikilizaji kwamba ni kitu ambacho kinasaidia mwanamke anajisikia faraja kubwa kwamba huyu ni wangu sawa sina mwingine tena huyu ndio wangu sasa kama unaona anakuumiza anakuchosha mkono tafuta njia nyingine ya cha msingi kuwepo na mgusano kati yako wewe na yeye hicho ndio kitu msikilizaji ni jambo la msingi lazima utafute mbinu mbalimbali unaweza kuwa na kitambi au ni watemi kitafuta njia ambayo of course kabla mke wako hajasinzia utakuwa umefanyatengeneza hiyo connection ni ya muhimu sana kujulumisha uhusiano wenu na utamu na ukaribu wenu katika ndoa